こんにちは古写真研究員の伊桜です私は今日本カメラ博物館の中にいるんですがこちらのカメラ世界で一番最初に販売されたカメラでジルーダゲレオタイプカメラと言います当時の技法の解説もありますのでご興味のある方はぜひ見に来てください常設展示ですので急いで来られなくても大丈夫ですさて今回は第2話麹町区の部ですこちらは前回と同じ明治15年に発行された東京新測量絵図です明治11年に区画整理された麹町区というのは外堀の内側で現在の千代田区の大部分になります今回最初に行くのはここ靖国神社の参道です現在の第二鳥居があるあたりからこちらの方向に参道を取ったものです背後には明治5年に本殿が完成した小婚社現在の靖国神社があります正面のこの大鳥居は明治6年に建立されました現在の第二鳥居があるあたりです参道の先に見えるこの塔のようなもの明治4年に奉納された上等名台です明治20年になるとその手前に第一鳥居が建立されますがまだありませんそして上等名台は昭和5年に北の丸の田安門付近に移築されましたこの参道ですが右側から見ると中央の石道路が並んでいるところが参道です先ほどの写真にはありませんでしたがこの石道路は明治12年に奉納されましたそして手前と奥にも柵があります奥の柵の向こうに小さな白い紙のようなものを持った人が大勢いるんですがこの写真だと分かりづらいので左側を拡大してみます柵の奥に立っている人や座っている人が大勢います実はここ競馬場なんです。小婚者競馬場は明治3年から始まりました。軍人が軍馬で競うレースです。結構人気があったようです。この白いズボンを履いている男性は騎手だと思います。その後ろに馬がいるのがわかりますか馬の顔がここにあります。靖国神社の参道に来ています。ここは明治31年まで競馬場だったんです私は今第二鳥居の近くにいますが遠方には大村増次郎の銅像の奥に上等名台はありません第一鳥居がありますヤスクニ神社の参道から九段坂を少し降りてきましたあちらには木で隠れて見えませんが靖国神社の第一鳥居がありますそしてこちらには移築された上等明台がありますこの風景が明治13年頃になるとこの当時も結構人通りがあったようですこれが上等明台でうっすら見えるこの大きな石道路は明治13年に奉納されました。絵図を少し拡大しています。ここが競馬場があった靖国神社の参道です。上東明大九段坂です。ここからテクテクと歩いて、今度は外堀にかかる時輪橋です。ここには江戸城の時輪橋門がありました。この絵図にはここに西洋建築の建物が描かれていますこれは大蔵省の印刷局製造所ですまずはこの矢印方向から見た時は橋門です明治4年に撮影された時は橋門ですここにこんな感じに塀があったんだと思いますがすでにありませんこの門は明治6年に取り壊されてしまいこの木橋は明治10年に石橋に掛け替えられますこちらが石橋になった時輪橋です。掛け替えられて時輪橋は時輪橋となりました。石垣だけが残っていますが、多分この石垣の上から
向こう側を撮影したんだと思いますがこの少しだけ見える建物がこれですこれは絵図にあった大蔵省の印刷局製造所です明治11年に紙幣局製造所から印刷局製造所と改称されましたこの建物を正面から見るとこうなっていますイギリスの土木技術者ウォートルスとフランスの建築家ボアンビルが手掛けた赤レンガ造りの建物で徴用閣と呼ばれていました明治9年に竣工しましたが大正12年の関東大震災で倒壊してしまいますそれでも一番上にあるこの鳳凰の彫刻は今も国立印刷局に残されていますここに「紙幣局製造所」と書かれていますので明治9年から10年頃に撮影されているようです現在の常盤橋です新しく再現されて今は渡って歩くことができます石垣は残されています門があった場所は昭和8年に常盤橋公園となりましたそして紙幣局製造所があった場所には現在東京プレイスウエストタワーが建っていますトキワ橋からさらに外堀沿いを歩いて五福橋を通り越し今度は火事橋です五福橋より南側の外堀は戦後に埋め立てられたので今は火事橋はありませんがこの当時の火事橋を渡ると右側のここにも建物が描かれていますこれは東京裁判所ですまずは火事橋をこの矢印の角度で撮影したものと火事橋門の横から東京裁判所を撮影したものを見ていきます続いて馬場崎通りを進み東京裁判所の裏通り大名工事をこの角度で撮影したもの次に同じ場所から馬場崎門方面のこちらの眺めです明治4年に撮影された火事橋と火事橋門です火事橋門も明治6年に取り壊されました船の上にこちらを見ている男性が立っていますが木製の橋の上にも馬に乗った男性が2人こちらを見ていましたこちらが明治10年代頃の火事橋です明治9年に石橋に架け替えられましたそして右側の石垣のこの辺りから東京裁判所を撮影したのがこちらです中央の遠方に見えるこの建物がそうなんですがうっすらしているのでもう少し近づいてみると絵図に描かれていた建物が写っています表札に東京裁判所とあります東京府を管轄する地方裁判所ですこの建物は日本人建築家林忠義の設計で明治7年に竣工しましたこの建物のすぐ裏通りが大名工事ですこちらが明治10年から13年頃の大名工事ですこの奥に今は東京駅がありますこれが東京裁判所の裏側になりますここに少しだけ屋根が見えますがこれがこの建物です表札に大きく大震院と書かれています現在の最高裁判所の前身ですこの祇園風の建物も林忠義の設計で明治10年の竣工ですこの大震院の左隣には司法省が置かれていますこちらも表札に司法省と書かれています大名工事にはその名の通り江戸時代からの大名屋敷が立ち並んでいました明治になって屋敷が新政府に接収され明治7年以降に東京裁判所や大臣院など洋風建築の建物が作られますが最初は屋敷をそのまま庁舎として使うこともありましたこちらの司法省は岡崎藩本田家の上屋敷でした現在の丸の内2丁目にある東京中央郵便局
JP タワーがあるあたりです。私が今立っているのは東京国際フォーラム西交差点です後ろには三菱一号館の美術館がありますこちらの通りが大名工事です少し歩くと東京駅がありますそしてこちらの通りが馬場崎通りです明治10年代の馬場崎通りですここに馬場崎門の高麗門の屋根が少し見えます。この門は日露戦争後に撤去されました。通りの右側は東京賃貸義平映画、左側には官軍本部や陸軍裁判所が置かれました。明治前期のこの辺りは軍事職一色だったんですが、明治23年に三菱社に売却されます。その後、こんな風に変貌を遂げました。私が先ほど立っていたのはこの辺りです。こちらが大名工事。こちらが馬場崎通りです。この写真は明治40年頃のもので、ここにあった東京裁判所は明治29年に霞が関に移転しました。こちらに小さく白く見えるのが伏見二重矢倉です。馬場崎通り沿いは、三菱社の大きなレンガ造りのビルが立ち並んでいます。次は桜田通りです。桜田門が描かれてませんが、この辺りにあります。そして、ここには陸軍共同団と書かれています。次はカメラをこの辺りに置いて、矢印の方向に撮影したものです。絵図には陸軍共同団とありましたが、正確には共同団砲兵第一大隊営です。共同団とは、貸し官を要請する機関です。この場所には現在、警視庁があります。右端のここに、桜田門の高麗門が見えます。桜田通りに来ています。私の後ろには、霞が関坂があります。こちらの方向が桜田門方面になります。警視庁と合同庁舎があります。そして、こちら側には外務省があります。ここには明治10年までこんな屋敷がありました。表札には外務省とあります。ここは江戸時代、福岡藩黒田家の紙屋敷でしたが、明治3年に外務省が置かれました。門が開いているので中に入ってみましょう。門の中はこんな風になっています。この屋敷は明治10年に消失してしまいます。その後、外務省は新築され、明治14年にはこの建物が竣工しました。フランス人建築家ボアンビルの設計です。外務省は現在も同じ場所にあります。外務省を挟んで、こちらが霞ヶ関坂。こちらには潮見坂という坂があります。今回最後の写真になりますが、潮見坂の景色です。この辺りからこんな角度で映しています。雪が積もっていて、人力車で坂を上り下りするのは大変そうですが、この坂の上からこちら側を望むと、築地本願寺や入り江が見えたそうです。この坂の左側には、宮津藩松平家の神屋敷がありました。もう少し手前に引いて撮影したものがあります。この屋根が、この屋根です。右側の建物が外務省になった福岡藩黒田家の神屋敷です。手前の桜田通りを右に行くと
先ほど見た門があるはずです。絵図だと塩見坂はまっすぐに描かれていましたが、実際はこのように角があったようです。現在の塩見坂です。こちらが外務省、そしてこちらが財務省です。塩見坂はまっすぐに整備されていますす今回は麹町区区現在の千代田区をご紹介しましまた次回は第3話「神田区の部」です月1回の配信を目標に頑張っていますが出来上がり次第なのでなかなか日にちが決められませんなのでぜひチャンネル登録をお願いしますこの後は今回ご紹介した古写真と現代の写真を並べてお見せしますので最後までご覧ください。